。誒、呃，劉教授你好啊，咁我想問一下咧，就係、是呃、你創作小説嘅時候啦，好多時候你小説嘅背景就係你生活嘅背景，例如你喺上海嘅時候就寫上海嘅發生嘅小説啦，喺香港嘅時候咁、那個小説背景就係香港。如果係咁，你會唔會覺得一個創作人寫嘅小説個背景係脱離咗自己嘅生活或者個文化嘅話，就唔會係一本好小説咧？誒，其實劉生都唔係淨係寫個背景嘅，佢誒、呃、早年四十年代嘅時候，佢寫過兩篇小説，一個就係《迷流》啊，寫月隨陽帝嘅；咁另外一個係寫北京最後呢一章，係寫袁袁世凱嘅生活嘅。咁其實佢。即係唔一定淨係寫佢自己嘅生活嘅，佢佢嚟咗香港之後，佢寫嘅近年都有寫嘅小説，例如《蜘蛛精》啊，誒、嗯，即係係嘛《蜘蛛精》即即《西遊記》嘅嘅嘅故事，咁蛇啊，《白蛇傳》嘅故事，咁嗰啲都唔係佢自己生活嘅嘢。即係我諗佢都唔係強調一定係話要寫佢自己生活，但係佢自己係一個頭先講中意行街啊，中意觀察個城市啊，咁所以佢寫個都市寫。呢、这個係變成咗佢自己一個特色啦，但係佢都同樣強調，即係想像啊，係嘛？即係小説藝術嘅創新都重要。佢佢冇話特別一定就係要寫個環境啊。啊，我時間冇多啦嚇，最後兩條問題。誒，劉教授，我想問下咧，咁俗語成日都話，成功嘅男人背後都會有一個好體貼温柔嘅妻子啦。咁<笑>我想問下你，劉太太。嘅支持係咪就係你至今仍然堅持寫作嘅一個推動力咧？係啊，係啊。<笑>你想劉太答定劉生答？佢<笑>話<笑>每個成功嘅男人背後一定有個温柔體貼嘅女人。咁你繼續寫作係咪因為劉太太嘅支持？<笑>你覺得劉太太點樣重要法可以講啊？<笑>趁呢個機會，我我簡單啲誒誒誒講一啲情況俾你們看，誒、呃、聽誒答復你啊！我在香港。有一个世纪，大概接近二十年了。我每天要写十家报纸的这个连载小说，甚至是多到十三家报纸的连载小说。那个时候的生活，我跟他两个，我是要从早晨起身吃早饭，吃完早饭我就开始写稿，一路写写写，有时候写写的。呃，黄昏就可以写好了。那那个时候我，我我跟他两个人就就下街去吃饭了，或者到海海云大厦去，呃呃玩玩了什么的。可是，一大部分的时候啊，一路写到半夜，这个电视那个时候的电电视的在结束的时候，半夜结束的时候，女皇就出来了。<笑>我我的印象就这样子。女王都出来了，我今天的稿子还没有写完。我太太，她要料理家务，她要陪我的呃呃写稿。我写到什么时候，我睡，她在睡。如如果如果我要写到这个夜半夜一一点两点的，她也就做做做事或者呃坐在这个沙发上面也也要陪我到一点两点。这个这个这个就是说我当时这个卖文卫生的这一种真正的这个情情况就是这个样子。我不晓得是我大伯你你你你满意不满意？最后一个问题，喂，唔好意思。如果香港西九真係唔開文學館嘅話，劉生你點樣睇啊？佢話即係如果你你不如不如換咗個講法好嘛？即、就、係、是、容易答啲嘅問題，即係贊唔贊成有文學館好嘛 ？OK， 我聽唔聽？問你贊唔贊成香港成立一個文學館？哦，這樣子啊，我是不大清楚。最近看到報紙，就是我們在西九龍啊。现在有有人的建议，大概是呃，也不知道是不是动动动起章啊，动开章啊，这，我我就我就在看看见报纸，有人这个建议要在这个西九龙啊成立一个文学馆，我这个原则我是赞成的，因为我觉得呢，我我们呃我我在香港从事这个这个文学工作啊，也超过半个世纪了，事实上面呢。怎么多年来呀、啊
，我们香港虽然是一个小城、一个城市啊，从事文学工作的，而能够取得成绩的，并不太少吧。我随便，呃呃呃，举举举个例，呃，我我们最早期，那个有一个叫呃杰克，他是写的。呃呃，是这个流行的这个这个小说什么？可是大家可能不晓得，呃，香港第一篇短篇小说就是这个杰克写的。呃，那个时候他用这个半文言的白话文写的，那个时候是呃，大概一九呃零零零三年、零四年。在一本杂志上面登，我是收藏了这个呃稿子，不过现在也不晓得这稿子放到什么地方去，就是那个那个那个杂志上面的。不过我就在脑子里面我就记忆就，就是那个时候有一个写流行小说叫做杰克，他写很多很多的，有呃生意最好的时候，他也出了二三十本这个这个流行的小说，可是很少人晓得。他最早的早期，香港第一个短篇小说是他写的，而且他用的是，不是全部白话文，也不是全部文言文，是一个半白话、半文言的这个文字来写的。誒頭先劉生講嗰篇小説收咗喺佢編嘅《香港百年小説精華》裏邊，嚇嚇咁即係劉生嗰本小説裏邊包括咗一百年嚟香港嘅小説。咁即係誒，佢就係贊成有文學館，原則上佢係贊成嚇，即係希望有即係推動文學嘅嘢。佢現在書店裏邊係有得賣嘅，但係誒嗰個唔係話佢自己個人嘅，而係佢係為香港即係一百年嚟嘅文學作品整理嚇，所以呢個係即係即係可以睇到香港其實一路係有人做呢啲工作嘅。O K， 咁我哋誒。再一次俾熱烈掌聲啊，劉教授！<笑>